स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एडुकेशन तो आई होप आप हमारा 250 फिफ्टी डेज यूट्यूब प्लान अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ये आप वीडियो डेली देखते रहिए आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे थ्रू दी क्वेश्चंस वो कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेके यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही हम एक से ज्यादा मेथड से आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं किसी किसी में अगर शॉर्टकट अवेलेबल है या कोई अच्छा कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो भी हम आपको बता रहे हैं तो आप ये सीरीज बहुत अच्छे से फॉलो करते रहिए आपको बहुत एडवांटेज होगा तो जैसे कि हमारा पार्ट कौन सा चल रहा है कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा है तो कैलकुलस वाले पार्ट में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा तो उसमें मैंने बोला था मैं सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अगर डेरिवेटिव फाइन अगर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू फाइन करना है तो सबसे पहले हमको क्या फाइन करना पड़ेगा क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा या स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा उसकी कंडीशन क्या है सपोज एक्स इज इक्वल टू सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट देन ए डेड पॉइंट जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा या तो जीरो होगा या तो क्या होगा अनडिफाइंड होगा या तो क्या होगा अनडिफाइंड होगा तो हमने जो पहला केस देखा था हमने क्या किया था एफ डे सी इज इक्वल टू जीरो किया था और रूट्स मिल गए थे अभी इस लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है वो दूसरे केस से कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है अनडिफाइंड है क्या है अनडिफाइंड है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही उस कॉन्सेप्ट में जाने के बिना ही हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन है 2014 का 2014 अभी आप इस पे गौर ना करें कि ये क्वेश्चन 2014 का है क्या पता नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आ जाए 2010 का तो मैं कॉन्सेप्टली जा रहा हूँ जैसे जैसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है मैं उस सीरीज से क्वेश्चंस ले रहा हूँ तो पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स माइनस तो दी पावर टू बाय थ्री तो दी पावर टू बाय थ्री अकर्स एट एक्स इक्वल टू वॉट इसमें पूछा है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट होगी वो पॉइंट बताओ मतलब क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वाली पॉइंट कौन सी होती है क्रिटिकल पॉइंट होती है तो यहां पे हमें सिंपली क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और दूसरा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहां पे पॉइंट दी गई है कि सपोज दिस इज वाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन वाई इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन इसका मतलब जो हमारा डोमेन होगा इधर फंक्शन का डोमेन होगा डोमेन का मतलब वो सारे एक डोमेन का मतलब एक सेट होता है या रेंज होती है वो सेट डोमेन का मतलब वो सेट अगर उस सेट में से कोई भी हम वैल्यू लें वो इस इक्वेशन में हम डाल सकते हैं सिंपल डोमेन का ये मतलब होता है कि उस सेट में से कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का वैल्यू लो तो वो इस इक्वेशन में प्लग किया जा सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं तो यहां पे क्योंकि ये बोला है रियल वैल्यूड फंक्शन है उससे ही हमारा ऑटोमेटिकली डोमेन डेवलप होगा क्या डेवलप होगा डोमेन तो यहां पर क्या बोला है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स This function is a real valued function. मतलब x x की कोई भी x की भी value यहां पे डालेंगे तो ये जो y of f of x है क्या होना चाहिए हमेशा real होना चाहिए क्या होना चाहिए real इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x to the power minus वन इसका क्या होगा क्यूब रूट होगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अभी क्योंकि ये क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए अगर ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो या स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाएगी क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है क्या होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन इसका मतलब एक्स का डोमेन यहाँ पे सेट किया जा सकता है तो एक्स का डोमेन क्या होगा यहाँ पे एक्स होगा क्या होगा एक्स एक्स विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन एक्स विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन क्योंकि अगर वन रखेंगे तो जीरो होगा जीरो का क्यूब रूट जीरो होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा जीरो होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा जीरो होगा तो यहां पे हमें डोमेन मिल गया कि एक्स का एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन यहां पे ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको एक्स बिलोंग्स टू वन कॉमा इन्फिनिटी यहाँ पे ओपन इंटरवल ठीक है इन्फिनिटी को नंबर तो होता नहीं अनडिफाइंड होता है इसलिए वहां पे क्या लगाया हमने ओपन इंटरवल और क्योंकि वन को भी लेना है तो यहाँ पे क्या लगाया है 
लेफ्ट एंड वाली जो लिमिट है वो क्या हो गई क्लोज इंटरवल यहाँ पे जो लेफ्ट एंड वाली ब्रेकेट है वो क्लोज स्क्वायर ब्रेकेट मतलब क्लोज राउंड ब्रेकेट मतलब ओपन राउंड ब्रेकेट मतलब ये वाली पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रही है क्लोज ब्रेक स्क्वायर ब्रेकेट मतलब ये वाली पॉइंट इंक्लूड हो रही है और इन दोनों के बीच में सारे के सारे पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं सारे के सारे पॉइंट और हम जब भी ऐसा लिखते हैं जब भी रेंज लिखते हैं तो जहां पे भी इन्फिनिटी होता है वहां पे हम सिंपली क्या करते हैं ओपन इंटरवल क्योंकि इन्फिनिटी का तो हमें कुछ पता ही नहीं वो नंबर क्या है बस एक बड़ी चीजें बढ़ती 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 जा रही है उसका हमें पता है नहीं इसलिए वहां पे क्या लगाते हैं ओपन इंटरवल विच इज टोटली अनडिफाइंड यू कैन से तो इसलिए वहां पर क्या लगाते हैं ओपन इंटरवल इस नंबर में हम इंटरेस्टेड है ही नहीं तो एक्स बिलोंग्स टू वन कोमा इन्फिनिटी एक्स बिलोंग्स टू वन कोमा इन्फिनिटी ये क्या हो गया डोमेन हो गया अभी इसने पूछा है कि यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं मिनिमम वैल्यू पूछा तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट आएगा स्टेशनरी पॉइंट का एफ डेस सी निकालने का लेकिन क्या उसके बिना भी ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ये वाला क्वेश्चन है एक्स का डोमेन ये है एक्स का डोमेन ये है तो सीधी सी बात है अभी आप मुझे बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा कौन सी वैल्यू के लिए सिंपल एक्स यहाँ पे जीरो एक्स यहाँ पे वन रख दो एक्स वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो जीरो का क्यूब रूट जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो वही क्या होगी मिनिमम वैल्यू फंक्शन होगी क्योंकि अगर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका क्यूब रूट भी ग्रेटर देन जीरो होगा स्क्वायर करोगे वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब जीरो से तो ज्यादा ही होगा और यहाँ पे कहीं पे भी क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो सीधी सी बात है कभी भी इस फंक्शन का आंसर जो फंक्शन का इस एक्स के डोमेन के लिए इस एक्स की रेंज के लिए इसका एफ ऑफ एक्स जो होगा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा फोर फोर दिस डोमेन फोर दिस डोमेन हम बोल सकते हैं वाई विल बिलोंग टू आर प्लस वाई विल बिलोंग टू आर प्लस ये सिंपली मैं मैथामेटिक्स लिख रहा हूं मैथामेटिक्स की लैंग्वेज लिख रहा हूं यहां पे कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस डोमेन के लिए क्योंकि यही डोमेन रियल वैल्यू फंक्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन इस केस में जो वाई इज इक्वल टू एफ ओफ है उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नंबर रियल पॉजिटिव नंबर उसमें मैं जीरो भी बोल रहा हूँ आएगा जीरो भी आएगा तो यहाँ पे रियल पॉजिटिव नंबर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं ले रहे रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स तो फॉर दिस डोमेन वाई बिलोंग्स टू आर प्लस तो यहां पे यहां पे एक कंडीशन हमें ये भी देखनी है कि क्योंकि सिर्फ यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे तो एक्स इज इक्वल टू वन के लिए जीरो आ रहा है बाकी एक्स की वन टू वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू लोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव ही आएगी तो मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी जीरो पे ही होगी मिनिमम वैल्यू जीरो पे ही होगी क्योंकि बाकी सारे एक्स की वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या हो रहा है इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा एक्स माइनस वन डिफरेंस बढ़ता जाएगा उसका क्यूब रूट लेंगे वो भी बढ़ता ही जाएगा स्क्वायर भी बढ़ता ही जाएगा स्क्वायर भी बढ़ता ही जाएगा आ गई बात समझ में लेकिन एक बात हो सकती है अगर यहाँ पे डेसीमल आ गया तो ये कम भी होता जा सकता है कम भी लेकिन जैसे जैसे डेसिमल भी बढ़ता जाएगा उसके क्या हो जाएंगे क्यूब रूट इसका मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन की सिर्फ कहाँ पे हो सकती है एक्स इज इक्वल टू वन पे हो सकती है उस केस में फंक्शन जीरो है जैसे एक्स इज इक्वल टू वन से आगे बढ़े फंक्शन की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब नेगेटिव तो आएगी नहीं फंक्शन की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब एक मिनिमम वैल्यू कब कहा पे होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन विल विल एग्जिस्ट विल एग्जिस्ट विल एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन एट एक्स इज इक्वल टू वन और वो कितनी होगी यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी एक्स की वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वन एक क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू वन इज अ क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पे देखो एफ ओ वन कितना होगा एफ ओ वन होगा सिंपली जीरो एफ ओ वन सिंपली जीरो होगा या वन रख दो क्या हो जाएगा जीरो और एक वन से आगे कोई भी वैल्यू लोगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी वो जीरो से ज्यादा ही है और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक्स माइनस वन डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो एफ ओफ एक्स बढ़ता जाएगा इसलिए एफ ओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी जीरो ही होगी बस यही पूछा था अभी दूसरा ये तो सिंपली हमने लॉजिकली सोचा सिंपल मैक्स हमें जो अल्जेब्रिक हमें जो किसी भी अल
लेकिन अभी इसको जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा उससे कैसे टेकल किया जा सकता है तो उसका हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है उसमें हमें फाइंड करना होता है क्रिटिकल पॉइंट तो देखिए क्या ये प्रॉब्लम को क्रिटिकल पॉइंट से फाइंड किया जा सकता है तो हम देखते हैं क्या वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है तो मैंने ये दूसरी जो हमारा जो पूरा प्रोसेस था स्टेप था उसमें जो दूसरी पॉइंट थी अनडिफाइंड वाली उसी उसी को यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है बाकी प्रॉब्लम तो इजी ही है लेकिन यहाँ पे अभी देखते हैं यहाँ पे देखो सपोज एफ डेस एक्स क्या होगा एफ डेस एक्स होगा इसका डेरिएटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन टू दी पावर टू बाय थ्री इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स डी बाय डी एक्स ओके सॉरी d बाय डी एक्स तो एक बार लिख लिया तो अभी d बाय डी एक्स क्या होगा इसका टू बाय थ्री एक्स माइनस वन टू दी पावर माइनस वन बाय थ्री जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू बाय थ्री टू दी पावर x माइनस वन टू दी पावर वन बाय थ्री एक्स माइनस वन टू दी पावर वन बाय थ्री ये अपना क्या आया एफ डेस एक्स और एफ डेस एक्स अगर चेक करना है कि कौन सी पॉइंट क्रिटिकल होगी तो उस पॉइंट पे एफ डेस एस या तो एफ डेस ऑफ एक्स या तो जीरो होगा या तो अनडिफाइंड होगा यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है जीरो नहीं होने वाला लेकिन अनडिफाइंड होगा लेकिन अनडिफाइंड होगा देखो पहले तो हमने डोमेन सेट कर दिया था एक्स का वो क्या होगा वन टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल वन ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं वन टू थ्री फोर उसके लिए जीरो तो कभी नहीं होगा लेकिन एक्स की लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू वन फॉर एक्स इज इक्वल टू वन फॉर एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो एनीथिंग अपॉन जीरो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू टू बाय जीरो क्या होगा टू बाय जीरो जीरो इंटू थ्री जीरो विच इज अनडिफाइंड विच इंप्लाइज एफ डेस ऑफ एक्स इन्फिनिटी नहीं होता ये बात याद रखना एनीथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी नहीं होता भाई अनडिफाइंड होता है अनडिफाइंड वो लिमिट के केस में हम लिखते हैं इन्फिनिटी यहां पे नहीं अनडिफाइंड अरे यार यहां पे इज अनडिफाइंड हो गई ये चीज क्लियर ये क्या हो गया इफ इज इंप्लाइज एफ डेस एक्स इज अनडिफाइंड At x is equal to one. At x is equal to one, which implies x is equal to one is a critical point. Is a critical point. Is a critical point. अभी यहाँ पे क्या होगा? X is equal to one is a critical point. ये बात हो गई के लिए critical point है. सीधा यहाँ पे x is equal to one रख रहे तो zero आ रहा है. तो यही क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा यही क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे एफ डबल डे से एक्स ले लो एफ डबल डे से एक्स ले लो और एक्स इज इक्वल टू वन रख दो एफ डबल डे से एक्स ले लो और एक्स इज इक्वल टू वन रखो देखो क्या आ रहा है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा क्रिटिकल होगा मतलब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये बात हो गई क्लियर तो यहाँ पे एक दूसरी बात जो यहाँ पे हम कर सकते हैं तो हम यहाँ पे एक और मतलब अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकता है एक और अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकता है तो पहला अप्रोच हमने देखा कि हमने x की लिमिट हमने चेक की x की हमने लिमिट चेक की x की हमने लिमिट चेक की तो देखा कि x का डोमेन क्या होगा वन टू इन्फिनिटी फिर हमने देखा वन के लिए फंक्शन जीरो आ रहा है बाकी जीरो से ज्यादा ही होगा इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वन ही होगी सॉरी जीरो होगी फिर हमने यहाँ से यहाँ से हमने देखा कि एफ डेस इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू वन तो x इज इक्वल टू वन ही क्या है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक ही क्रिटिकल पॉइंट है इसका मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी तो ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हम यहाँ पे ऐसे भी जा सकते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा डेफिनेशन यूज किया कि एफ डेस ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू वन सो इट इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिम मिनिमा और इट इज अटेशनरी पॉइंट और इट इज अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू मींस हमने लास्ट में पढ़ा था कि मैक्सिमा और मिनिमा को कलेक्टिवली टर्म हम टर्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं सॉरी एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम वैल्यूज एक्सट्रीम सिंपली यहाँ पे जब मैं बोलूँ एक्सट्रीमा तो इसका मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये बात आ गई समझ में आ गई क्लियर कि सेकंड पॉइंट का हमें कैसे यूज करना है यहाँ पे कैसे किया जा सकता है सेकंड पॉइंट का यूज तो यहाँ पे पहले एवरेज एक्स किया फिर देखा एक्स इज इक्वल जीरो पे फंक्शन क्या है अनडिफाइंड है अगर फंक्शन अनडिफाइंड है तो ये एक पूछा ही है कि मिनिमम कहाँ पे होगा तो यही क्या होगी पॉइंट ऑफ मिनिमा क्योंकि एक ही पूछा है और ऑप्शन में है माइनस इन्फिनिटी ऑप्शन में है 
माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो डोमेन में नहीं है अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन में जो भी वैल्यू एक्स की सिलेक्ट करोगे वो डोमेन के अंदर होनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है माइनस इन्फिनिटी तो वन टू इन्फिनिटी के डोमेन में ही नहीं आता क्योंकि माइनस इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और उसका माइनस इन्फिनिटी का तो मीन्स अनडिफाइंड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या होगा किसको पता तो इसलिए हम पहले यहाँ पे यू करेंगे तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा कि अगर ऐसे पूछे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आपको यह समझना है कि क्वेश्चन में जो एक इंपॉर्टेंट उसने चीज दी है इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन तो अगर रियल वैल्यूड फंक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन का वैल्यू रियल ही होना चाहिए तो उससे डोमेन सेट करना है फिर हमने देखा कि एक्स इज इक्वल टू के लिए ये जीरो होगा एक्स इज इक्वल टू वन के लिए क्या होगा जीरो होगा और आगे वैल्यू जाएंगे तो पॉजिटिव होगा इसलिए एक्स इज इक्वल टू वन ही क्या होगा इसका मिनिमम पॉइंट होगा क्या होगा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आई होप आपको इस लेक्चर में कुछ अच्छा नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला तो दूसरी बात यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट सीख नोट करते रहिए और अच्छे अच्छे आपको भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको भी कुछ और नए नए आइडिया मिल रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं आप YouTube में वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और दूसरी बात अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव या जी प्राइव मेंबरशिप ले सकते हैं ज्यादा फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन गो एंड विजिट अवर पेज चेनिक एडुकेशन डॉट कॉम और आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट सॉल्विंग के लिए और प्राइम मेंबरशिप में तो आपको एक और एडवांटेज है वहां पर आपको फिफ्टी क्वेश्चन मिलते हैं विथ फुल वीडियो सोल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन और फिफ्टी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उसमें आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं वो सिर्फ प्राइम मेंबरशिप वालों के लिए फीचर है और दूसरा आपका प्राइम मेंबरशिप में जो डाउट होता है कोई भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो आपका विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको क्वेरी का रिप्लाई हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई होप आप हमारा टू फिफ्टी डेज जो यूट्यूब प्लान चला है उसको अच्छे से इंजॉय करें आप अच्छे से फॉलो करते रहिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे उसमें दूसरे कुछ अच्छे नए कॉन्सेप्ट सीखने की ट्राई करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक केयर थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में